Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Надеюсь, что вы все хорошо отдохнули летом, набрали сил, энергии, бодрости, много времени проводили на свежем воздухе, ели фрукты, пили вино, купались, загорали. Кто-то сказал, огород, болото, комары, картошка, тяпка, бабы, огурцы, самогонка. Ну, бывает и так. А сегодня будем шить замечательные вещицы, которые холодной зимой напомнят вам о лете. Готовь сани летом, а телегу зимой. В одном из предыдущих видео я шила такой блок – песочные часы. Его использовала в большом лоскутном одеяле. И осталось у меня два таких квадратика. Будем работать с ними, не пропадать же добру. Их размер 15 на 15 сантиметров, но вы можете взять любой. И из остатков ткани нарежем квадраты такого же размера. Для одной поделки надо 4 цветных квадрата. Сначала поработаем с лицевой лоскутной стороной. Делаем маленький сэндвич. Ткань для обратной стороны, синтепон, красивая лоскутная деталь. Можно сколоть булавочкой, можно зацепить иголкой с ниткой. И этот сэндвич надо укрепить, простигать. Работу начинаем с середины и потихоньку шьем прямыми линиями. Сами понимаете, это лоскутки. После стирок швы могут расползаться и лопаться. Поэтому стежка и укрепление обязательно. Линии и узор стежки могут быть любыми, на ваш вкус. Можно прошить просто параллельно к краям, а в другой заготовке швы можно делать под углом. В любом случае, это ваша вещь. Самое главное, помните, что у Бога нет других рук, кроме ваших. И даже если ваши руки пока не очень умелые, все приходит с опытом. Простеганные лоскутные детали немного проутюжим с паром, но сильно утюг не прижимаем. Помним про то, что синтепон спекается при высокой температуре. Так, слегка прошпарим и подровняем заготовки. А с цветными квадратами поступаем следующим образом. Просто складываем их пополам. Сгиб можно просто пригладить ладонью. Этого будет достаточно. А теперь укладываем эти детальки сгибом внутрь, одну на другую, в виде квадратика. Смотрите, все они сцеплены между собой. Их накладываем на лицевую сторону простеганной лоскутной детали 
и закалываем булавочками. Не забудьте вложить внутрь петельку. Детали для второй заготовки готовим точно так же. Все закалываем. И надо только прошить эти детали по периметру. В принципе, здесь шить немного. И такие штучки вполне возможно сделать и без швейной машинки. Просто на руках. По факту, если все шить из целых кусочков ткани и не заморачиваться с лоскутным верхом, то здесь только один шов по периметру. Всегда советую привлекать к творчеству детей, делать что-то вместе. Пусть они будут рядом, хотя бы помогают раскладывать лоскутки. А сегодня у меня помощница. Подруга зашла в гости со своей дочерью. Будущая хозяюшка. И очень пригодился растущий стул павлин от мебельной фабрики Кузя. Когда собирали этот стульчик, ориентировались на ребенка чуть меньше ростом. Но нижнюю ступеньку очень легко переставить немного пониже. И такой стул будет расти вместе со своим хозяином. У отшитых заготовок подрежем уголочки и выровняем края. Вы скажете, да что же такое мы это сшили? Летом собираем пахучие травы и цветы. Сушим лепестки розы или шиповника. Кстати, даже магазинные розы, которые не пахнут, прекрасно подойдут для нашей цели. Почему-то свежие розы не пахнут, а сухие лепестки становятся ароматными. Мелиса, черная смородина, мята, пахучие травы подбирайте на ваш вкус. Душица, чебрец. У каждого свой выбор. А наши заготовки мы просто выворачиваем, и у нас готовы прекрасные саше, мешочки для хранения ароматных трав. У меня есть маленький готовый мешочек из органзы, воспользуемся им. В принципе, можно не заморачиваться, а все высушенные травы просто завязать в кусок марли. А этот мешочек вкладываем внутрь саше. Получается очень удобная конструкция. Через год, когда травы уже не будут так пахнуть, вы можете легко открыть это саше и заменить начинку. А может быть, вы сделаете сезонные ароматы. Зимой будете вкладывать внутрь апельсиновые корки, корицу, гвоздику и веточку елки. Кстати, Такие саше могут стать прекрасным подарком сувениром. Очень быстро и легко шьются. Приятные и необычные подарки. Эти подушечки саше можно использовать по-разному. Наполните их вашими любимыми ароматными травами, которые вас радуют и успокаивают, и положите на ночь в изголовье. Будет вам ароматерапия. А если их заполнить лавандой, полынью, корками апельсина и повесить в шкаф с одеждой или положить на полки с бельем, то и запах приятный будет, и море исчезнет. Пока Шила историю вспомнила, приходит ко мне мой мужчина и говорит, «Я тебе розы принес». Я думала, большой букет, а он протягивает мешочек с лепестками и говорит «Ты же рассказывала, что можно вкусный ликер сделать на лепестках розы и шиповника. Вот я в саду цветущий куст ободрал, а ликер вкусный получился». Ой, у меня ведь не кулинарный канал. Что-то я подумала, может мятный ликер сделать, ну и хоть и саше. Ну, надеюсь, вам понравилась моя идея. О себе вы сошьете все гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!